Bueno, empate del Real Madrid femenino frente al Chelsea, un empate que nos obliga a ganar en París, pero que todavía hay opciones de pasar a cuartos de final. Vamos a analizar el partido. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Cuarta jornada de la Woman Champions League. Eh, esta vez enfrentó al Real Madrid y al Chelsea en el Alfredo Estefano con empate de uno en el marcador. Se adelantaron las de Toril mediante un gol de Karo Inwer, un error de, en, en la salida del balón de Berger, de la portera, le, le entregó el balón a Caroline y Caroline no, no perdonó. Después, en la segunda parte, un penalti que hizo Iván a, a Reuter, bueno, un error, el único error que tuvo la capitana del Real Madrid ayer, pues bueno, eh, empató el, el equipo inglés con un poco de fortuna, porque el balón tocó, tocó Misa un poco, tocó al palo y el, y el rechazo en la espalda le tocó a Misa y entró para adentro. De hecho, la, la UEFA le ha dado el, el gol a, a Misa en propia puerta. Así que, bueno, un poquito de mala suerte que tuvimos ayer en el, en, el, en el partido. Un partido en el que el Madrid lo presentó la primera parte. estuvo eh, Fue, para mí, en mi opinión, superior al Chelsea. Eh, la verdad es que el equipo estuvo muy valiente. Las jugadoras estuvieron con una presión alta, muy buena. De ahí el, el gol de Caroline, tras una presión eh, al equipo inglés en la salida. Y bueno, un, equipo, un, un Real Madrid que sacó a Toril, sacó a, a Ivana de lateral derecho, sorprendió. Yo pensaba que cuando vi la alineación, así en lista, pensé que era jugaba con tres centrales, pero no, no, jugó con un 4-3-3, con Ivana de lateral derecho, un acierto porque secó a Reuter, la verdad es que la capitana estuvo enorme, un partidazo hizo. El único pero que le podemos sacar, ese pequeño error que fue un poco acelerada a, al corte en el penalti, y sí, y fue penalti, lo provocó. Pero bueno, la verdad es que estuvo enorme la capitana, un partido de las mejores del equipo. Otra para pa, pa nombrar es Toletti, la verdad es que dio una estabilidad que el Madrid necesita desde hace tiempo, esa estabilidad que todos pensamos que iba a darle Toletti y ya empezó, empezó la temporada, sí es verdad que con varias pequeñas lesiones le costó arrancar a la francesa, pero bueno, ya está, parece que está en un buen nivel, parece que está rindiendo a un buen nivel y le, y le da esa estabilidad que necesita el equipo. El resto del equipo, Atenea por la banda derecha, fue una flecha, la verdad, incidió mucho, hasta que la segunda parte en Mageis cortó el problema de Radical, quitó a Ericsson y a, y a Fleming y sacó a Charles y a Kirby y cerró esa banda derecha, esa banda izquierda del equipo inglés. Una Kirby que movió el equipo y, y el, el Chelsea mejoró con su salida, de ahí vino el, el empate y alguna otra ocasión que tuvo Sanker, la verdad es que la australiana ayer tuvo dos palos que, gracias a Dios, que no tuvo su día. Si no hubiéramos perdido el partido, ya nos hubiera alejado definitivamente de los cuartos de final. En cuanto al resto del equipo, pues bueno, eh, Sters en estos partidos en el que el Madrid eh, juega un poco lejos del área, yo creo que se pierde mucho. Yo pondría más a, a Naomi Feller, que es lo que hizo Toril la segunda parte. Eh, un Toril que acertó mucho en los cambios, quitando el desbaba, que es bueno. Es un cambio típico, eh, pero Svaba tiene estos días que sale, como digo yo, con la empanada y no, no se entera mucho de la fiesta. Pero bueno, un Toril que acertó en los cambios, un Toril que acertó la alineación y el planteamiento, que es presionar al Chelsea arriba, que era lo que le hacía daño. Unas jugadoras que tuvieron muy buena actitud, fueron muy fuerte al corte, muy fuerte a, a la disputa y eso le, nos dio muchos balones, sobre todo cerca del área, como fue... El, el gol. Por el resto, bueno, en cuanto se refiere al grupo, eh, las cosas siguen como la anterior jornada. Es verdad que ahora tenemos que ir a ganar a París, sí o sí. Se, se ha complicado un poquito más porque hay menos tiempo y nos jugamos a toda una carta contra el París Saint Germain. El empate no nos va a servir de mucho porque ya coloca al el Chelsea que va a ganar su partido contra el Blasnia claramente. En caso de que el Madrid y el Paris Saint Germain empaten, el Chelsea ya se aseguraría la primera plaza, iría a la última jornada contra el Paris Saint Germain, eh, pues con la primera plaza asegurada, supongo que haría en Mageis rotaciones y esto pondría difícil que el, que el Paris Saint Germain perdiese y nos y la adelantáramos al ganar nosotros al Blasnia. Así que hay que ganar en París sí o sí, todo lo que no sea victoria no nos va a servir. 
Eh, sí es verdad que la victoria nos dejaría casi asegurado la segunda plaza porque el Madrid en, eh, contra el Blasnia va a ganar seguro. Es un equipo que no ha metido ni un gol y ha, ha recibido 19 goles, por lo tanto yo creo que el Blasnia se va a ir sin ningún punto esta Champions. Así que... Eh, tener decisión, tener esta, esta convicción de que vamos a ganar el partido como en el partido de ayer, esto lo necesitamos en París y vamos a ver cómo, cómo acontece el partido. Por supuesto, estaros atentos que os haré un resumen post partido como siempre hago y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Adiós.